ప్రైస్ అలవాట్ ఈరోజు వాక్యభాగం గలతీలోకి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం అయితే ఆత్మఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము ఈరోజు ఈ వాక్యభాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వాక్యభాగాన్ని మనం ధ్యానిస్తే కనుక ఆత్మఫలం గురించి ఈ భాగంలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది మనం చూస్తే ఈ ఆత్మఫలం ఏంటి అంటే ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం దయాళుత్వం మంచితనం విశ్వాసం సాత్వికం ఆశా నిగ్రహం ఈ తొమ్మిది ఆత్మఫలాలు ఆత్మఫలం గురించి వాక్యం స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతుంది అయితే ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవుల్లో ఈ ఫలం లేకపోవడం వల్ల ఈ స్పిరిచువల్ ఫ్రూట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల మనలో చాలామంది మంచి సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉండలేకపోతున్నాం మనలో ప్రేమ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా సంతోషం సమాధానం లాంగ్ పేషెన్స్ అన్నింటినీ కూడా సహిస్తూ తాలుకుంటూ రావడం ఇతరుల మీద జాలి చూపించడం మంచితనం అలాగే అందరితో సమాధానంగా ఉండడం దేవుని పట్ల విశ్వాసం తగ్గింపు ఆశా నిగ్రహం ఇవన్నీ కూడా మనం కలిగి ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తాం ఈ యొక్క ఆత్మఫలం లేకపోవడం వల్ల మనం అంటే మనం దేవుణ్ణి ఈ లోకానికి చూపించలేకపోతున్నాం ఈ ఫ్రూట్ మనలో లేకపోవడం వల్ల మనం చాలాసార్లు కోప్పడిపోతూ జలస్ని చూపిస్తూ రకరకాలవి మనం కలిగి ఉండడం వల్ల చాలామంది దేవుని నామానికి అవమానకరంగా మాట్లాడే విధంగా మనమే దేవు నామానికి అవమానకరంగా నిలబడుతున్నాం ఈ ఫ్రూట్ ఈ యొక్క ఆత్మఫలం అనేది ఖచ్చితంగా మనం కలిగి ఉండాలి ఒక విషయం మనం ఎంతసేపు దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతున్నాం ఎంతసేపు దేవుని ప్రత్యక్షతలో ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థిస్తున్నాం అనేది మన యొక్క ప్రవర్తన చెప్తుంది మన ప్రవర్తన బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు కొంతమంది అంటారు మేము చాలా బాగా ప్రార్థన చేస్తామండి అని చాలామంది చాలా బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నామని ప్రిటర్న్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు కానీ మనం చూస్తే కనుక వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంలో వారు బయటకు వచ్చి ఇతరుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది వీళ్ళలో సరైన ప్రార్థన లేదు ఒక వ్యక్తి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని చెప్పి ఇతరులను ప్రేమించకపోతే ఇతరులను గౌరవించకపోతే తగ్గింపు విధానం లేకపోతే తర్వాత ఈ యొక్క పేషెన్స్ ఈ యొక్క దీర్ఘశాంతం అనేది లేకపోతే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అంటే మరి ఇవన్నీ మనం కలిగి ఉంటామా ప్రార్థన చేస్తే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటాను ఖచ్చితంగా ఉంటాం ఎలా ఇది మనం చేస్తున్న పని కాదు కానీ మనలో ఉన్న దేవుడు మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్న ఒక మెకానిజం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు మనం ఇది వరకు కోప కోప్పడే వాళ్ళం చాలా భయంకరమైన కోపం ఉండేది కానీ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వచ్చారో మనం కోప్పడలేం ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా అవుట్ ఆఫ్ సెన్స్ అయిపోయి మనం కోప్పడ్డా వెంటనే మనకి పశ్చాత్తాపం వచ్చి ఎవరి మీద కోపడ్డాం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం క్షమాపణ అడుగుతాం ఇది వరకు మనం చేస్తున్న తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఫ్రీగా చేయలేము ఇప్పుడు మన దేవుడు మనతో మాట్లాడి మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు గర్దిస్తూ ఖచ్చితమైన మార్గంలోనికి మనల్ని నడిపిస్తాడు కాబట్టి ఈ ఆత్మఫలాన్ని మనం కలిగి ఉండడం వల్ల సంఘం ఎదుటను అన్ని జనులు ఎదుటను మన ఇంట్లో వారి ఎదుటను మన స్నేహితులు ఎదుటను సమాజంలో మనం దేవుని నామాన్ని మహింపరచగలుగుతాం కాబట్టి ఈ తొమ్మిది ఈ ఫల ఈ లక్షణాలు ఈ కలిగి ఉన్న ఈ ఆత్మఫలాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాం ఈ లక్షణాల విషయం మనం రోజు మనం ప్రేయ చేసుకునేటప్పుడు దేవుని అడగాలి అయ్యా నాకు ఈ లక్షణాలు దయచ్చి ఈ లక్షణాలు నేను కలిగి ఉండడం వల్ల నిన్ను క్రీస్తుని నేను ఈ లోకంలో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాను మిమ్మల్ని నేను ఈ లోకంలో చూపించగలుగుతాను అలాగే మన ప్రవర్తన గమనిస్తున్న అనేకులు వేసే దగ్గరికి రాగలుగుతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తే ఈ ఫలాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం ఆత్మ వరాల కన్నా ఆత్మ వరాలు కలిగి ఉండడం వల్ల మనం మన ఎక్కువగా మనకి మనం ఆత్మీయంగా డెవలప్ అవడం ఉంటుంది కానీ ఈ ఆత్మ ఫలాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఇతరులను మనం క్రీస్తు ప్రేమ వైపుకి ఆకర్షించగలుగుతాం కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు మనకి ఆత్మ ఫలాన్ని మనకి దయచేయలాగా స్తోత్రం తను రేసే ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడారు మాకు ఈ యొక్క స్పిరిట్ ఫ్రూట్ని నాయన మీరు మాకు దయచేయండి తండ్రి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మేము కలిగి ఉండి ఈ లోకంలో 
మా ప్రవర్తన ద్వారా మీ నామాన్ని మహింపరచడానికి కృప చూపించమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ